हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन सो गाइज दिस इज लेक्चर नंबर फोर्टी फाइव इन योर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ सीरीज एंड पार्ट फोर ऑफ योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड दिस इज द लास्ट पार्ट my friends of this particular code okay will be done after this particular lecture related to this code and uh, is code ke andar dosto aap isse zyada karne ki aapko zarurat nahi hai definitely ye aap meri guarantee le sakte ho iske baad question aane ke chances bahut kam hai okay aur once in a blue moon agar question pooch bhi liya to hamara एनर्जी uh, उतना लगाने का फायदा nahi hai baki ke areas pe theek hai main pehle bhi aapko bata raha hu kafi lamba code hai ye वन ऑफ द लेंदीएस्ट कोड्स है ये फोर कोड्स के अंदर लेकिन अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम ही इसमें चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है ओके सो इन द लास्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स सम प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एक दो प्रोविजन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड माइंस एंड फैक्ट्रीज से रिलेटेड ऑफेंसिज एंड पेनल्टीज क्या क्या हैं और मिसलिनियस प्रोविजन कुछ ठीक है तो ये सब जो है चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं कोड के अंदर वंस अगेन लेकिन हमने सिर्फ रिक्वायर्ड पॉइंट्स देखने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होंगे ऑल राइट एंड एम सी क्यू कोर्सेज अभी परचेज करने का बेस्ट टाइम है गाइस ठीक है अगर आप अभी एम सी क्यू कोर्स लेते हो तो डेफिनेटली आप पेपर तक अच्छे खासे एम सी क्यूज कवर कर लोगे ओके एंड फ्री टेस्ट भी एक अवेलेबल है जो डला हुआ है वो भी आप देख सकते हो एंड कोई भी डाउट होता है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन नाइन और मेल एट शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऑल राइट सो लेटर स्टार्ट विद सम ऑफ द प्रोविजन दैट आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन तो सबसे पहले तो बेसिकली कोड के अंदर सीधा सीधा लिखा गया है कि जो वुमेन है उनको आप इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी भी टाइप के वर्क के लिए जिसमें मेन कैन बी इन्वॉल्व सो एवरी दैट वर्क विच इज देयर विच कैन बी डन अंडर दिस कोड तो उसके अंदर आप वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे ऐसा नहीं है कि आप उसमें वुमेन के अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ऑल राइट right. उसके अलावा पहले के कोर्ट्स में कई जगहों पर ये पॉलिसीज होती थी लॉ के अंदर भी लिखा जाता था कि आप वुमेन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते वुमेन को बेसिकली आप 6 बजे से सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद की जो शिफ्ट है उसके अंदर नहीं रखेंगे वुमेन को आप बेसिकली 6 ए एम से लेकर के 7 पी एम तक के बीच की शिफ्ट के अंदर ही जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे पर इसको अब चेंज कर दिया गया है तो वुमेन को आप नाइट शिफ्ट के अंदर भी एम्प्लॉय कर सकते हो यानी कि सुबह छः बजे से पहले और रात को शाम को सात बजे के बाद वाली जो शिफ्ट है उसके अंदर भी वुमेन कैन वर्क बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा ठीक है इफ दे डू नॉट गिव देयर कंसेंट यू कैन नॉट फोर्स वुमेन टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट ओके उसके अलावा अगर आप वुमेन uh, uh, के लिए नाइट शिफ्ट के प्रोविजन रख रहे हो अगर फैक्ट्री के अंदर नाइट शिफ्ट में वुमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है विद देयर कंसेंट तो आपको प्रॉपर सेफ्टी कंडीशंस को एश्योर करना होगा ठीक है वुमेन को भी प्रॉपर हॉलीडेज आपको देनी होंगी वर्किंग आवर्स को रेगुलेटेड रखना पड़ेगा ठीक है और कोई भी अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई भी नॉर्म बनाती है रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी इन द इंडस्ट्री देन ऑल्सो यू हैव टू कंप्लाई विद दैम ओके उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस देख लेते हैं तो सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है इस कोड का ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड हैं किसी भी दिन पिछले 12 महीने में अगर किसी भी दिन 50 या 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आपने एम्प्लॉय किया था ठीक है आपके यहाँ पर काम कर रहे थे तो ये पार्ट जो प्रोविजन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं पचास पचास से ज़्यादा ठीक है सिमिलरली अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो लेबर सप्लाई करता है जो लेबर सप्लाइंग कॉन्ट्रैक्टर है अगर उस लेबर सप्लाइंग कॉन्ट्रैक्टर के पास किसी भी दिन पिछले 12 महीने में 50 या 50 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे तो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी इस पर्टिकुलर कोड के प्रोविजंस लगेंगे ठीक है जी और यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जिसके ऊपर यह पार्ट अप्लाई होता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर यह पार्ट अप्लाई होगा वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास पचास प्लस कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एम्प्लॉयड है पिछले 12 महीने में ठीक है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जिसके ऊपर ये पार्ट अप्लाई होता है 
उस वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ एंगेज नहीं कर सकता या किसी स्टैब्लिशमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं सप्लाई कर सकता या फिर कोई भी वर्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकता थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर जब तक वो एक लाइसेंस एक्वायर ना कर ले जो उसको रिक्वायर्ड अथॉरिटीज इशू करेंगी ठीक है स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लाइसेंस uh, देंगी और वो लाइसेंस एक्वायर करने के बाद ही ही कैन टेक द वर्क एंड ही कैन यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस के बिना वो नहीं कर सकता है तो लाइसेंस का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है याद रखना है ठीक है उसके अलावा एक सीधी सी बात यहां पर यह लिख दी गई है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसी भी इंप्लॉई से या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कमीशन नहीं ले सकता अब फॉर एग्जांपल एक ये कॉन्ट्रैक्टर है भाई साहब ठीक है इनके अंडर 60 लोग काम कर रहे हैं ठीक है 60 लोग काम कर रहे हैं 60 पीपल और इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया रोड बनाने का और यहां पर इन्होंने ये 60 लोगों को लगा दिया ठीक है तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली अल्टीमेटली अपना कमीशन किससे लेगा जिस एजेंसी ने उसको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर इन छह साठ लोगों कर के पास जाएगा और कहेगा कि लाओ तुम मुझे पैसा दो क्योंकि मैंने तुम्हें यहां पर काम पर लगाया है तो किसी भी तरह का कमीशन या हफ्ता वसूली ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर है ये नहीं कर सकता है फ्रॉम द लेबर ओके उसके बाद वेलफेयर फैसिलिटीज तो जो भी एम्प्लॉयर है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स काम कर रहे हैं ठीक है उस एम्प्लॉयर को जैसी वेलफेयर फैसिलिटीज वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है वही वेलफेयर फैसिलिटीज उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी प्रोवाइड करने हैं ठीक है जी उसके अलावा आप देख आप देखते हो अगर आप जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हो या फिर आप फुल टाइम अगर एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है जितना टाइम आप काम कर लेते हो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है ना तो ये प्रोविजन इस कोड के अंदर डाल दिया गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर काम कर रहा है एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो कॉन्ट्रैक्टर को उसको भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना है फॉर्म किस फॉर्म में इशू करना है वो सरकार बताएगी लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी इशू करना है ताकि उसका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता जाए और अगर आगे वो किसी जगह पर काम मांगने जा रहा है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको हेल्प करे जनरली क्या होता है जो अनऑर्गेनाइज लेबर होती है उसमें क्या होता है कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता नहीं फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर आप ये लगा लो कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है ठीक है कंस्ट्रक्शन वर्कर है और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है ठीक है उसने प्रॉपर काम किया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग लेकिन जब ये दूसरी जगह पर काम करने जाएगा तो ईजिली इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि यार इसको प्लम्बिंग आती होगी या नहीं क्योंकि नहीं जानते हो आप अंटिल एंड अनलेस कोई आपको रिकमेंड कर दे कि हाँ यार ये वाला प्लम्बर अच्छा काम करता था इसने वहाँ पर काम किया आई नो तो आ, तू इससे काम करा ले जनरली हम घरों में भी काम कराते हैं अगर अपने घर में रेनोवेशन का तो हम इसी तरीके से कराते हैं लेकिन अगर कोई पर्सन है प्लम्बर है उसने काम किया एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के पास वहाँ पर उसने पूरा प्लम्बिंग का काम किया किसी बिल्डिंग के अंदर अल्टीमेटली इसको सर्टिफिकेट इशू हो गया ठीक है कि दिस पर्टिकुलर प्लम्बर हैज वर्कड हेयर एंड दिस 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 पूरा उसको हमने बता दिया तो ये इसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगा सर्टिफिकेट क्योंकि इसके पास एक ऑथराइज प्रूफ हो गया कि हाँ भैया ये बंदा प्लम्बिंग का काम जानता है इसने यहाँ पर काम किया ठीक है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रोविजन भी रख दिया उसके बाद कुछ प्रोविजन रिलेटेड हैं आपके माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड उनको देखते हैं तो सबसे पहले तो ये प्रोविजन जो है कौन सी इंडस्ट्री में या कौन सी कंपनी में या कौन सी इस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में लगेंगे जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं पिछले 12 महीने में तो पिछले 12 महीने में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को आप एम्प्लॉय कर रहे हो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी हरियाणा में है लेकिन मेरे जो एम्प्लॉय हैं दस से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वो यू से हैं या बिहार से हैं ठीक है या एम से हैं या झारखंड से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं या महाराष्ट्र से हैं कहीं से भी अगर वो आ रहे हैं और मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं हरियाणा में आके और वो 10 से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ओके इसमें एक प्रोविजन और रखा गया है दैट इज़ अबाउट जर्नी अलाउंस तो एम्प्लॉयर को बोला गया है कि जितने भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं मुझे उनको हर साल एक लम्पसम अमाउंट देना है ठीक है और ये लम्प सम अमाउंट किस लिए होगा ताकि वो अपने नेटिव प्लेस अपने घर जा सके और जो उसका बेसिकली ट्रैवलिंग अलाउंस है घर जाने का और आने का वापस वो मुझे उसको लम्प सम अमाउंट में पे करना है हर साल लम्प सम क्यों लिख
प्रोविजन रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ पी डी एस दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब फॉर एग्जाम्पल कोई बिहार का एम्प्लॉय है ठीक है एंड दैट एम्प्लॉय इज वर्किंग इन महाराष्ट्र ठीक है अब ये जो एम्प्लॉय है द एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंडर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय एलिजिबल है और इसका सारा रजिस्ट्रेशन जो है वो बिहार में हुआ हुआ है बट बिकॉज ऑफ वर्क ही इज इन महाराष्ट्र एंड इसका पूरा फैमिली भी महाराष्ट्र में आकर के रह रहा है अल्टीमेटली महाराष्ट्र के अंदर इसको पी जब ये शॉप पर गया तो वहाँ पर इसको डिनाई कर दिया कि भैया तेरे को हम नहीं दे सकते पी के अंदर क्योंकि तू महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है तू बिहार स्टेट में रजिस्टर्ड है तो अल्टीमेटली इसको पी के अंदर जो आ, सस्ते दामों में फूड ग्रेन्स थे वो नहीं मिले तो स्कीम का तो कुछ फ़ायदा उठा नहीं क्योंकि आप आ, की आ, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपके माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं जैसे बिहार और यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग दे आर जो वर्किंग क्लास वर्कर्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में माइग्रेट हुए हुए हैं ठीक है तो इस कोड के अंदर क्या लिखा गया कि जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट जो है वो या तो अपनी नेटिव स्टेट में ले सकता है या फिर वो उसको ट्रांसफर कर सकता है डेस्टिनेशन स्टेट में भी जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहता है कि बिहार में ही रहे फॉर एग्जांपल वो अकेला महाराष्ट्र में आ रहा है बिहार में उसकी पूरी फैमिली है सो ही वॉन्ट्स कि बिहार में ही पी के अंदर वो इनरोल रहे तो वो ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल है अगर वो चाहता है कि नहीं वो बेनिफिट्स महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो जाए तो वो ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल है ठीक है जी उसके बाद फॉर प्रॉबेबिल पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अब आपका ना एक कंस्ट्रक्शन सेस फंड होता है ठीक है इसके अंदर पैसा डाला जाता है बेसिकली और ये कंस्ट्रक्शन सेस फंड जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्क में वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके वेलफेयर के लिए होता है ठीक है अब वंस अगेन कोई वर्कर है हु इज वर्किंग इन टू द बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क लेकिन वो रजिस्टर्ड बिहार में है एंड नाउ ही इज वर्किंग इन महाराष्ट्र ठीक है तो सिमिलरली डेस्टिनेशन uh, स्टेट जो है उसमें भी उसको इस पर्टिकुलर फंड के अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने का प्रोविजन बनाया जाए ये इस पर्टिकुलर कोड में लिखा गया उसके अलावा एक प्रोविजन डाला गया है कि टोल फ्री हेल्पलाइन जो है वो क्रिएट की जाए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाली गई है और ये और ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था जब हमारे यहाँ पर कोविड क्राइसिस में माइग्रेंट क्राइसिस हुए थे कोविड के टाइम पर तब ये चीज़ की और ज़्यादा नीड हमें फील हुई थी ठीक है पास लाइबिलिटीज नाउ फॉर एग्जाम्पल देर इज सम वर्कर हु इज वर्किंग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हु इज वर्किंग इन बिहार अंडर सम एम्प्लॉयर ओके और इस एम्प्लॉयर से इसने कुछ पैसा लिया था ठीक है फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड रुपीज लिया था अब जो इसकी एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो गई है ठीक है एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है एंड दिस वर्कर नाउ इज गोइंग टू महाराष्ट्र फॉर एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है पाँच सौ रुपया इसने उधारी लिया था एम्प्लॉयर से तो कोर्ट क्या कहता है कि ये पाँच सौ रुपया अब इसको पे करने की जरूरत नहीं है ये खत्म हो जाएगा ठीक है सो नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शॉल लाई इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी फॉर द रिकवरी ऑफ डेट और एनी पार्ट देयर ऑफ रिलेटिंग टू एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट तो एक बार एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो ये आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा एंड आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते ठीक है जी चलिए नेक्स्ट प्रोविजन आ जाते हैं आपके माइंड के तो सबसे पहले एवरी माइन शॉल बी अंडर अ सोल मैनेजर एक मैनेजर रखा जाएगा हर माइन के लिए और इस मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी ठीक है और uh, हर ओनर को या जो भी एजेंट है माइन का उनको इस पर्टिकुलर पर्सन को हु इज हैविंग दिस नेसेसरी क्वालिफिकेशंस एज अ मैनेजर अपॉइंट करना होगा जो ओनर है माइन का या जो एजेंट है माइन का वो अपने आप को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन बता रही है कि मैनेजर की ये ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए तो वो क्वालिफिकेशंस ओनर या एजेंट के अंदर हैं तो वो खुद को भी जो है एम्प्लॉय एज अ मैनेजर एम्प्लॉय कर सकते हैं ठीक है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो एटीन ईयर्स तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो अट्ठारह साल से कम उम्र का है तो उनको माइंड के किसी भी काम में अपॉइंट नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो आप ऑफ एनी पर्सन हु इज बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज ठीक है अगर आप अप्राइंटिसिप के लिए अपॉइंट करना चाहते हो या आप ट्रेनी किसी को एम्प्लॉय करना चाहते हो तो उसके लिए एज जो है वो 16 साल की है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए या माइन के अंदर प्रॉपर काम करने के लिए 18 साल अप्रेंटाइस और ट्रेनी के लिए 16 साल है ठीक है और इनको काम भी तब आप करने दोगे जब इनको आप प्रॉपर सुपरविजन के अंदर रखोगे ठीक है आप इनको ऐसा नहीं है कि माइंड में अकेला भेज दिया आपने और And hmm.
अप्राइंटिस की इसमें बात नहीं हो रही है सिर्फ ट्रेनिस को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपको चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से परमिशन लेना पड़ेगा और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर माइंस के केस में कौन एक्ट करता है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ठीक है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन केस ऑफ योर माइंस और राइट चलिए उसके बाद फैक्ट्रीज से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि एक साइट अप्रेजल कमेटी यहां पर बनाने की बात हो रही है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक या एक से ज्यादा साइट अप्रेजल कमेटीज बना सकती हैं इस साइट अप्रेजल कमेटी में एक चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि कितने मेंबर्स इस पर्टिकुलर कमेटी में रहेंगे इस कमेटी का बेसिकली काम क्या होगा ये अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आज फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं एक पर्टिकुलर ये एक एक्स वाई जेड जगह है ये एक टेरिटरी है मैं यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ इंसेक्टीसाइड बनाने की ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं एक्स वाई जेड जगह पर फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और मैं इंसेक्टीसाइड बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और ये फाइल बना करके ये साइट अप्रेजल कमेटी के पास जाएगी फाइल ठीक है एंड अल्टीमेटली ये साइट अप्रेजल कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी क्या यहाँ पर मैं फैक्ट्री लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता अब फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पर ऑलरेडी एक फैक्ट्री है ठीक है अब इस फैक्ट्री को मैं और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता हूं मैं और एरिया में एक्सपैंड करना चाहता हूं तो एक्सपेंशन के केस में भी मुझको इस अप्रेजल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी ठीक है और जब मेरी एप्लीकेशन कमेटी के पास पहुंच जाएगी तो इस कोड में यह भी लिखा गया है कि थर्टी डेज के अंडर अंडर जो है इनको अपनी रिकमेंडेशन पास करनी है साइट अप्रेजल कमेटी के पास जब एप्लीकेशन आ जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनको एप्लीकेशन पास करनी है अगर ये 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन पे अपनी रिकमेंडेशन देनी है अगर ये रिकमेंडेशन नहीं देते तो इट विल बी टेकन एज रिकमेंडेड ठीक है तो अगर 30 दिन में साइट अप्रेजल कमेटी कुछ नहीं बोलती तो उसको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड एक्सेप्ट कर लिया जाएगा ओके चलिए उसके बाद एक प्रोविजन रखा गया है ऑफ इंक्वायरिंग इन सर्टन सिचुएशन तो नेशनल बोर्ड जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो रही है किसी फैक्ट्री में जो फैक्ट्री हेजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है नेशनल ग्रेविटी की तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल बोर्ड को जो है ऑर्डर दे सकती है कि वो इंक्वायर करें कि क्या प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं और अगर ऐसे नहीं किए जा रहे हैं अगर फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो क्या मेजर्स जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए इस चीज ये सारी इंक्वायरीज कंडक्ट करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है ठीक है जी उसके अलावा परमिसेबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस अब फैक्ट्रीज के अंदर से जो आपकी केमिकल्स uh, और बेसिकली हेजार्डस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं डेफिनेटली केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेज जो है वो रिलीज uh, होंगे तो अब क्या लिमिट होनी चाहिए क्योंकि रिलीज तो वो होंगे ही लेकिन किस लिमिट में आप बेसिकली उनको रिलीज कर सकते हो तो वो जो सारी लिमिट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगी कि कितने लिमिट तक आप जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स को रिलीज कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद कुछ ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज हमने सिर्फ जनरल पेनल्टी देखनी है वैसे इसमें पूरे बहुत बड़ी लिस्ट है कि हर ऑफेंस के लिए उन्होंने पेनल्टी गिवन है पर अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ जनरल पेनल्टी देखते हैं तो जनरल पेनल्टी में क्या लिखा गया है कि अगर इंप्लॉयर बेसिकली प्रोविजंस नहीं फॉलो करता है uh, इस पर्टिकुलर कोड के तो उसके ऊपर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है ठीक है जिसको तीन लाख रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है एंड अल्टीमेटली अगर वो इसके बाद भी उस uh, चीज को ठीक नहीं करता सो ही कैन बी फाइंड अप टू टू थाउजेंड रुपीज पर डे ओके एंड सिमिलरली इंप्लॉयज के लिए भी पेनल्टी का ऑप्शन यहाँ पर रखा है अगर इंप्लॉयज uh, इस कोड के अंदर कोई प्रोविजन को डिनाई uh, करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो इंप्लॉय कैन ऑल्सो बी पनिश्ड विद अ पेनल्टी दैट मे एक्सटेंड अप टू टेन थाउजेंड रुपीज बस इतना अगर आप याद कर लोगे इससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं पूछेगा आपके ई पी एफ ओ के एग्जाम में एटलीस्ट ऑल राइट चलिए देन एक प्रोविजन है आपका सोशल सिक्योरिटी फंड का ठीक है तो सोशल सिक्योरिटी फंड बेसिकली क्या होगा जो भी हमने पेनल्टीज वगैरह कलेक्ट की हैं इस कोड के अंदर जो भी हम वेरियस पेनल्टीज कलेक्ट करेंगे या जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स पेनल्टी क्रिएट कलेक्ट करेंगी वो पेनल्टीज का अमाउंट जो है एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डाला जाएगा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स
ठीक है ये फंड इस्तेमाल किया जाएगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ठीक है इनिशियली तो पेनल्टी का पैसा इसमें डालने की बात कर रहे हैं लेकिन सरकारें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको चेंज भी कर सकती हैं वो पेनल्टी के अलावा और भी सोर्सेज बता सकते हैं कि हाँ भाई इस सोर्स से जो पैसा आएगा वो भी फंड के अंदर जाएगा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओके चलिए लास्ट में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन देखते हैं सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी प्रोविजन जो इस कोड के अंदर लिखा गया है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करे और स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको आदेश दे सकती है जैसे बोल दिया कि भाई एक टोल फ्री नंबर बनाओ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अब किसी स्टेट ने ऐसा नहीं किया तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर भी कर सकती है कि आप इसको बनाइए ठीक है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो किसी भी सिविल कोर्ट को हमने यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं दी है कि किसी भी मैटर के ऊपर अगर इस कोड के अंदर किसी प्रोविजन का वायोलेशन हो रहा है तो सिविल कोर्ट में आप उसको लेकर के नहीं जा सकते हैं ओके सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रोविजंस उसके बाद इस एक पर्टिकुलर कोड के आ जाने से आपके कौन से कौन से एक्ट्स जो हैं उसके प्रोविजन खत्म हो जाएंगे दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन प्लांटेशन लेबर एक्ट नाइनटीन माइंस एक्ट ऑफ नाइनटीन वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज पेपर इंप्लॉज एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, सेल्स प्रमोशन इंप्लॉज एक्ट 1976, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट डॉक वर्कर्स एक्ट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट तो ये सारे के सारे एक्ट जो हैं दे स्टैंड रिपील्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड ओके सो विद दिस गाइस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड दिस पर्टिकुलर कोड ओके आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड वंस अगेन एम सी क्यू कोर्सेज विल हेल्प यू आर लॉट ओके सो इफ यू वॉन्ट टू गेट दम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है आप वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं डायरेक्टली डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षा डॉट कॉम पर ओके आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय